dabei. Moin, Schlüter hier. Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt eine noch billigere Methode gefunden, um geräucherten Pferdeschinken zu produzieren. Ja, natürlich sind das Gauloirs. Das ist Johannes Schlüter, Fleischproduzent mit unschlagbar günstigen Preisen. Er gibt Auskunft zum aktuellen Pferdefleischskandal. Herr Schlüter, wie kommt Pferdefleisch in eine Rindfleischlasagne? Na ja, also Pferde und Kühe kann man halt total leicht verwechseln. Ne? Ich meine, die sehen gleich aus. Die machen die gleichen Sachen. Sind beide lecker. Und der einzige Unterschied ist, Pferde sind 80 Prozent billiger. Daher auch die niedrigen Preise in Schlüters Restaurant. Der Pippi Langstrumpf Kinderteller Kleiner Onkel kostet hier nur 1,99 Euro. Du magst doch Pferde, oder? Aber nichts kontrolliertes Pferdefleisch enthält ja möglicherweise Antibiotika. Ja, aber es ist doch besser als kranke Pferde zu essen, oder? Schlüters Pferdefleisch ist fast überall drin. Ob in Gaultaschen, Stutenbrust oder wie Herr Schnitzel. Da wird das Pferd in der Pfanne verrückt. Ja, schön und gut, aber wenn Rind draufsteht und Pferd drin ist, das ist doch Etikettenschwindel. Ja, was kann ich denn dafür, dass die EU das nicht mehr richtig kontrolliert? Ich meine, meine Konkurrenz schmeißt wahrscheinlich überfahrene Dachs in die Lasagne und keiner merkt's. Und da muss ich doch preislich irgendwie mithalten. Bei Schlüters Vater waren die EU-Kontrollen noch strenger. Hallo? Guten Tag, hier spricht die EU. Mischen Sie Pferdefleisch ins Essen? Aber nein. So, so. Naja, ich komme lieber noch mal zur Kontrolle vorbei. Kein Pferdefleisch, ist das klar? Klar. Na gut. Auf Wiederhören, Sackgesicht. <lacht> Tja, aber seit den 90ern macht die EU nur noch irgendwelche Stichproben und den Rest von meinem Fleisch soll ich selber kontrollieren. Mal ehrlich, wenn ich Kontrolleur sein wollte, wäre ich Schaffner geworden. Schlüter hat genug von der Kritik. Er startet eine Werbeoffensive für Pferdefleisch. Geiz ist Gaul! Und lecker ist es auch hier. Pferdefleisch ist so lecker, ich könnte mich in Arsch beißen. Johannes Schlüter, ein Mann, sitzt fest im Sattel.